Abra a Bíblia em 2 Coríntios. Nós já lemos 1 Coríntios inteiro. Já lemos vários livros, como Efésios, Provérbios, né? e Apocalipse. Então, a, toda semana temos uma campanha. E essa campanha a gente vai lendo os livros da Bíblia e explicando. Não tem nada escrito, é ler e explicar. O livro de 2 Coríntios tem 13 capítulos. Tá? E o livro de 2 Coríntios é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eita, que profundidade! Tu tá aí, Chiquinho? Tu entendeu? Seu não! Então, fala o teólogozão. A segunda carta de Coríntios é a segunda carta de Coríntios de Paulo escreveu para o Coríntios. Ah, que profundidade! Esse cara é profundo demais! Vixe, Maria! Quer dizer que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ih, Maria, não tinha pensado nisso. É. E realmente é, foi escrita no ano 50 depois de Cristo, tá? Para orientar os habitantes de Coríntios, que era uma cidade é, comercial, uma cidade à beira-mar, na época dominado pelos gregos, também romanos, e é uma forte cultura helenística, grega, e Paulo fundou uma igreja lá no, nos Corinto. Né? E essa igreja ela teve vários problemas, e Paulo estava preso e mandava cartas para Coríntios. Existiram várias cartas, porém, as duas cartas que nós acreditamos e condenamos ela, né, é... A primeiro Coríntios e a segundo Coríntios. A segunda, a primeira carta de Coríntios, porque é onde ele se identifica. Existem outras cartas que não têm identificação tão abrangente. Então, essas cartas não passaram pelo canon. O que é um canon? O um canon é um cano bem grande, é um canon. Não, Chiquinho. O canon é um grupo de sábios que se reúnem para decidir qual é o livro que eles vão permitir e qual é o livro que eles não vão permitir. Por exemplo, o livro, é, é, o livro de Enoque não passou no canon. Por que não passou no canon? Porque o livro de Enoque mostra anjos transando com mulher e tendo filhos. Então, foi rejeitado. O canon ele era feito por sábios. E, às vezes, ele saía até porrada. Ele saiu na porrada, porque cada sábio daquele ele defendia um livro. E outros acreditavam piamente no livro e outros não queriam acreditar. Então, teve vários canões, né? Nilceia, teve vários canões, Septuaginta, né? a, da Biblioteca de Ale, Ale, Alexandre, a primeira tradução para o latim né? da Bíblia, e a reunião das cartas de Paulo. Paulo escreveu 65% do Novo Testamento, é, e a igreja se reuniu nos concílios para decidir quais eram os livros que era considerada inspiração do Espírito Santo e quais eram os livros que não eram considerados. Esses concílios duravam anos, e às vezes meses e anos, né? E às vezes a porrada decidia na porrada. Os bispos, os chefes né, da igreja, ouviam os sábios e decidiam quais eram os livros que iriam ser obedecidos e quais eram os livros que eram hereges. Os hereges eram queimados. Eles diziam que queimavam, mas guardavam muito deles, que vão ser, vinha mais adiante. Tinha muitos livros lesos, abestalhados, mas tinham livros bons, livros místicos, né? E tinha muitos livros que se misturaram com o gnosticismo, porque a maioria dos canões foram no ano 200 até os 350 d.C. O primeiro papa da Igreja Católica, Dom Leão I, que Dom Leão I foi o único que botou moral, os outros... Às vezes já chegou a ter cinco, seis papas, um papa em Corinto, um papa em Roma, outro papa não sei aonde, mas o único papa que disse, quem manda aqui sou eu. Esse cara sou eu, foi o Dão Leão I. Lembra de Leão? Qual foi o primeiro papa? Dão Leão I. Então os concílios né, foram que deram a veracidade aos livros. E o livro de Coríntios, ele é bem claro porque logo no começo Paulo identifica que é ele que está escrevendo e o jeito dele escrever mostra que é ele que está escrevendo. Né? Mas como é, por exemplo, o livro de, de Pedro? Pedro era analfabeto. Como é que Pedro escreveu o livro? Sim, mas tem a, a dedicação. Possivelmente quem escreveu o livro de Pedro foi Tiago. 
Porque Tiago sabia escrever, Pedro não sabia. Apesar de Pedro ser o chefe dos discípulos. Sempre foi o chefe dos discípulos. Mas como o Evangelho cresceu, não somente entre os judeus, porque Pedro também teve uma divergência com Paulo, porque Pedro, mesmo sendo o chefe dos, dos discípulos, ele ainda queria que o Evangelho fosse pregado só para judeus. Né? Essa história, você estudando a história da Bíblia, você vai ver, houve esse choque com os que não eram judeus. Paulo, Pedro, segundo a história, ainda queria que o evangelho fosse pregado para os judeus e só para os judeus, e quem se convertesse fosse circuncindado. Paulo não. Então houve divergência entre Paulo e Pedro. Isso é bom a título de conhecimento, né? porque é, a divergência entre Paulo e Pedro, a divergência entre apóstolos, você hoje diz, ah, o pastor fulano tem raiva do pastor cicrano. Gente, sempre foi assim, gente. Sempre foi desse jeito. Nós somos homens, lembra? Nós não somos deuses. Nós somos homens. Nós somos humanos. Zuzu, mamãe, não, não. Você sabe o que é humano? Você é uma pessoa humana. Então, moído e babado, tem em todo canto, velho. Então, às vezes, Pedro não se dava com Paulo. Porque Pedro queria que os caras se considassem, levassem um corte no pinto. E Paulo disse, não precisa, quem se circuncidar não é cristão. E houve divergência entre eles. Depois Apolo teve divergência com Paulo. Uns eram judaizantes, outros não eram. Então, esse moído dos homens divididos, dos homens de Deus divididos, sempre houve. Não se assuste, tá? A não ser que você seja um crente tchutchuca. Crente tchutchuca? Tchutchuca! Ai, eles brigaram. O pastor fulano disse que o outro pastor é feio. Vige, isso é uma coisa do satanás. Sim, mas nós é homem, nós é dividido mesmo, tá, velho? É, é, mas nem por isso fulano deixa de ser homem de Deus, mesmo não gostando do outro homem de Deus. E o resto é popó. Popó, poesia. tá? Porque Paulo se chocou muitas vezes com Pedro. Mas depois fizeram as pazes, porque Pedro ainda queria aquele evangelho judaico. Mas os judeus não estavam nem aí para evangelho. Se fosse depender dos judeus, hum, nós não existiria, porque o primeiro a nos perseguir foram eles. Depois eles foram beneficiados por nós. Depois a gente fez as pazes com eles, fizeram as pazes com a gente, depois a gente guerreou a guerra deles, depois eles guerrearam as nossas. Isso é os moídos, chamados babado e moído histórico. Tá? Eu li hoje, pastor, Paulo falou que eles queriam ser mais santos, então, que se castrassem. É, Paulo teve choque com outros apóstolos. Inclusive, os outros apóstolos acusaram Paulo de não ser apóstolo. E a confusão foi grande. Apolo pregava de um jeito, Paulo pregava de outro. Alguns crentes diziam, eu sou de, de Apolo, diziam, eu sou de Paulo, diziam, eu sou da não sei de quem. Isso sempre foi... É? Isso sempre foi assim, tá? Então, depois que Paulo morreu, os apóstolos morreram, aí a igreja começou a ter chefes. Aí depois veio o Constantino com a sua santa mãe, que eu gosto muito dela. Qual é o nome da mãe de Constantino? Quem é que se lembra aí? Qual é o nome da mãe de Constantino? Vamos participar da aula? Bora? Bora? Como era o nome da mãe de Constantino? É um nome muito bonito, que eu gosto demais desse nome. Ela é uma mulher fantástica. O evangelho deve muito a essa mulher. Como era o nome da mulher? Mãe de Constantino. Construidor de Constantinopla. A Santa Helena, Elonice dos Santos. É. Aí Sandra botou Constantina. <risos> era Santa Helena. É, era. Santa Helena era a mãe de Constantino. Era uma santa mulher de Deus. Tá? Tudo que Constantino foi fazer foi obedecendo a sua mamãe. Constantino obedecia a mamãe. Tá? A mamãe acabou morrendo, porque o sonho dela era conhecer a Terra Santa. Então ela foi conhecer a Terra Santa, deu um problema nela lá. E ela morreu. Morreu lá em Israel. Tá? Então, de, depois de Constantino, a igreja ficou elitizada. A igreja saiu dos, dos túmulos. Os pastores acham ruim isso. Mas os pastores que acham ruim que a igreja saiu do túmulo, vai na igreja dele. É ar-condicionado, é elevador. Senhor não! Sandra Mo, Maulais. Senhor não! O senhor não está aqui, o gatinho. Pss, pss, pss. Esse senhor não gosta de eu ficar alisando eu por debaixo. Chega, senhor não, ô, Chiquinho. Ó, senhor, né? 
Bota comida pra esse gato, ó senhor. Nhão, nhão. Esse gato é tão sabido. Então, olha, é, a igreja se elitizou. Isso foi bom e foi ruim. Para mim foi bom. Os pastores que ficam dizendo que Constantino fez mais a igreja são tudo ingrato. Eu vi uns pastores falando mal de Constantino e da mãe dele, mas esses pastores, era, a igreja dele era com ar-condicionado, né? é, o escritório, aquelas cadeirinhas que a bunda fica agradecendo, bem fofinha. Se eles querem que a igreja fique nas catatumbas, então por que esses pastores não vão pregar no cemitério? Eles não vão, porque os carros deles são chiques. Então, é uma falácia. É, nós saímos do cemitério, porque a igreja vivia no cemitério escondida, sendo esmagada por Roma e esmagada pelos judeus. De repente, Constantino disse, não é assim não, meu irmão. Aí, nós viramos a religião oficial de Roma. Né? E aí, passamos a ter moral na história. Né? Quem é contra a moral... Vá morar na, numa comunidade, esses pastores que é contra isso, vão morar na comunidade que ninguém vai. Tudo isso mora em condomínio fechado. É. Então, é, daí começou a surgir os concílios, como o concílio de Nicéia, né, como a Septuaginta, que nasceu de um concílio, os 70, por isso que o nome Septuaginta, é, eles juntaram 70 para é, fazer a Bíblia, né? para a biblioteca de Alexandre, depois veio os, o Novo Testamento e assim por diante. tá? É, e a, os livros do Novo Testamento seguiram a base dos livros do Velho Testamento. São livros que são atribuídos aos apóstolos. Porque tem livro de, de Toinho, de Chiquinho, de não sei o que lá, que eles nem ligaram. Tá? E tem livros de bruxaria mesmo, porque naquela época existia um, uma coisa chamada Guigui. Guigui, gnosticismo, que era a religião de Abraão, de Salomão, né? que era um tipo de é, religião misturado com magia, demônios, é, invocações, tal. E existia também é, muitas igrejas diferentes, tá? Existe a igreja de surubas, a igreja de nudismo, a igreja de safadeza, tinha a igreja de demônios, tinha vários tipos de igreja naquela época, tá? Roma botou moral. Nós devemos muito à igreja de Roma. Roma é, teve muitos defeitos mas também teve muitas qualidades. Tá? Não olha só para os defeitos, não, tá? porque os crentes também tiveram. Então, Roma começou a exterminar esses grupos que queriam ser igreja, mas o culto deles parecia culto a Diana, a Dargon, a Moloque, né? ou que eles eram gnosticismo. Tem igrejas lá de todo tipo. Você está espantado com a igreja hoje? Você não conhece a igreja de antigamente, antes de Roma. A igreja de antigamente era terrível. Né? Existiam muitos livros agnósticos Que na verdade eram ditados por espíritos E existiam cultos Que eu não quero nem dizer aqui Para não virar polêmica Cultos Cultos terríveis né? Existia a moral do mundo Que eram os judeus Existia também a fuleiragem a, a culto disso, culto daquilo Tem a, até Santa Ceia Com coisas diferentes gente Que eu nunca nem falar aqui Então a quando os romanos botaram moral, eles começaram a exterminar esses grupos que não se juntavam a ele. E tinham muitos grupos meio doidos da cabeça. Tá? É, é, cultos macabros. Ludes Iso. Ludes Uzi. Exato, Lude. Cubo, cultos macabros. Cultos que pareciam um cabaré. Era uma coisa incrível. E Roma disse, opa, eu sou o grande César. Que é isso, rapaz. Embora que eles tenham as cachorradas deles também, mas ele, no, a, a igreja está muito diferente. A pior inimiga da igreja foi o gnosticismo. Está entendendo? E várias ideologias foram criadas. Vamos pecar porque a gente vai morrer. Vamos, vamos tal. E tem a Santa Cês com coisas diferentes. Com a Santa Cês pesadas, macabras, mágicas. Está entendendo? É um culto oculto, é... A, a, os caras ficam na internet dizendo, ah, está chegando o final do mundo, está chegando o final do mundo, porque eles não conheceram a igreja daquela época, do ano 300, 200 depois de Cristo. Né? Aí foi Roma que disse, epa, um, dois, três, tanta marinha, peraí, rapaz, que cabaré é isso? Não é igreja não. Aí começaram a matar. Né? E aí, é, separou, bem separado, igreja e gnosticismo, o Guidocismo ficou mais manso, porque se não ficasse mais manso, Roma vinha e matava. Né? Então, eles botaram ordem. Ordem na questão. 
Eu sei que eles levaram muita gente que não tinha nada a ver, mas aquele negócio, né? Que é perfeito, atire a primeira pedra. Né? Eu acho que Deus usou Roma para dar uma limpeza na, na heresia. Ludes use. Sim, Ludes use. Ludes use tinha cultos terríveis, Ludes use. Terríveis, que eu não quero dizer hoje, porque se disser, o cara diz, como é? Aí eu vou fazer também. Porque tem algumas filosofias meio filosofada, entendeu? É, coisas estranhíssimas que você não encontra hoje em cultos de outros deuses. Né? Então, é, aí Roma disse, epa! Né? Quando Roma diz que a Bíblia é perigosa, porque tem perigos também a Bíblia. Se você não interpretar a Bíblia certa, você pode, em vez de dar vida, tirá-la. Né? Então, a, o, o, o imperador da igreja, Dom Leão I, que foi o primeiro a botar moral, ele criou um exército próprio com poder romano, e esse exército vigiava os cultos e ligava tudo a Roma. Tá? Era. Tem muitos defeitos? Tem, mas tem muitas qualidades também. Tá? Ah, nós não sabemos, até hoje existem muitas coisas terríveis. É. Pastor, o que significa hora do anjo? É porque seis horas é a hora do anjo, né? É, porque anjo tem hora. Lembra que o anjo de, de Jacó disse, só tem que ir embora, olha a hora. Então tem hora. Nós, nós sabemos, pastor, hoje ainda tem uma coisa terrível assim. Tem. É. é então, está chegando a hora do anjo, tá? Fala dois minutos. Então, dando essa introdução, Corinthians é uma cidade que tinha muitas... É, é, uma, cidade, é uma cidade marítima, onde recebia muitos visitantes, onde tinha também uma grande prostituição, um grande culto à deusa é, Efrodite, derivada da Grécia. Né? Tinha deuses para tudo. Tinha até o deus do Pum, o deus do Cocô, tinha deus de tudo. Né? E é, era uma, uma, uma cidade que também costumava ter muitos servos sexuais, né, porque era cidade onde o pessoal viajava e voltava e tinha muito comércio. Muito, era uma feira. É, primeiro Corinthians era uma feira. Lembra de uma feira bem grande? Era uma feira. A, a, tinha muito dinheiro rolando, muita prostituição, muita coisa. Né, e Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Agora vamos ler o texto da Bíblia? Se você dá uma olhada em 1 Coríntios capítulo 1, tem a introdução, onde eu falo sobre a cidade de Coríntios. Tá? Essa foi a introdução, a segunda introdução do 2 Coríntios 1. Ok? Logo no começo, abra sua Bíblia aí, é, Paulo se identifica. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Ásia. Aqui dá a entender que Timóteo, ele já estava, né, como é diferente do... É, opa, cadê? Está aqui, pronto. Ele estava diferente no, no primeiro Coríntios. Em 1 Coríntios, Timóteo foi enviado. E no 2 Coríntios dá a entender que Timóteo já estava lá. Tá? Você está convidado para fazer o comentário. Pode comentar aí, tá? Deixa eu ver aqui que é as luzes na, no rosto da pessoa, né? Candeia. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos irmãos Timóteo e à igreja de Deus que está em Coríntios, com todos os santos que estão em toda a caia. Né? Graça a vós, a parte de Deus, da parte de Deus, nosso Pai, a do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja... Espera aí, deixa eu corrigir aqui um negócio. Um minutinho. Tá? Espera aí. Ao Senhor Ani. Olha o barulho, ao Senhor Ani. Senhor, olha o barulho. Ai, que coisa cheirosa. Que coisa cheirosa é essa, hein? Deixa eu ver aqui. Pronto. Ok, vamos lá. Aí diz assim, a graça, versículo 2, a graça a vós e a paz da parte do Deus nosso Pai e da, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, 
em, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo fala muito em consolo, porque Paulo estava preso. Muitos crentes tinham sido presos. Roma, nessa época aqui, era inimiga ainda de Israel. Então, é, é, havia uma perseguição ferrenha aos crentes de Coríntios. No mundo inteiro, na época. né? Porque como aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também abunde a nossa consolação por meio de Cristo. Então, ele está mostrando aí que havia muitas aflições. Mas se somos atribulados para a vossa consolação e salvação, ao sermos consolados para a vossa consolação é a qual se opera, portanto, com paciência, as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, ele fala que se as aflições dele é para a consolação e salvação deles, que essa aflição também sirva como consolação. E nossa, é a nossa esperança acerca da vossa de vós é firme. A nossa esperança acerca de vós é firme. Sabendo que como sois participantes da aflição, assim sereis também da consolação. Ou seja, ele diz que quem é participante da aflição deve ser participante da consolação. Quem participa da guerra deve participar do desfile da vitória. Quem participa de fazer o bolo tem que comer do bolo também. Nós não somos assim não. tá Muitas pessoas nos ajudam e depois elas são dispensadas na hora da glória. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis as tribulações que nos sobrevêm na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar. De modo tal que até a vida é, des, é, desesperamos. Então, eles foram muito afligidos. Até surgiu uma desesperança. Eles passaram a não acreditar mais na vida. Olha, na Ásia houve uma grande perseguição. Isso no ano 50 depois de Cristo. Eles tentaram destruir de todo jeito o cristianismo. Mas já em nós mesmo tínhamos a sentença da morte, para que confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então ele está falando que existe uma sentença de morte, mas ele confia que um dia ressuscitará dos mortos. Então a ameaça de morte na Ásia foi muito forte. Os imperadores vão acabar com essa religião, Vamos acabar com esse cristianismo, essa seita, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também em vossas orações por nós, para que, pela mercê, ou seja, misericórdia, que por muitas pessoas nos foi feita, é, por muitos também sejam dadas graças ao nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as, que, as quais já sabeis e também conheceis. E espero também até o fim que conhecer, com, é, com, com, reconhecereis. Então, ele está pedindo reconhecimento né, das coisas que ele ordenou. Como também já, em parte, conheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis nossa no dia do Senhor. Então, ele fala que eles, os discípulos, os apóstolos, eram a glória da igreja, mas a igreja era a glória dos apóstolos como filhos dele. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesse uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir é, outra vez ter convosco, ser guiado por vós a Judéia. É deliberado isto, usei porventura de leviedade, ou o que delibero, ou delibero segundo a carne, para que haja em mim, sim, e não, não. Ele está orientando, dizendo, né? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Então, ele fala da sinceridade, do jeito de ele falar, sim ou não, e que ele faz as coisas para a glória de Deus, não é por leviandade ou tipo de planejamento. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano, 
E Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Aí ele está corrigindo, mostrando que tanto Silvano como Timóteo e ele pregaram o Evangelho. Porque todas, lembre-se que isso é uma carta, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao, à igreja dele, fundada em Coríntios. Porque todas quantas promessas há, há de Deus, nele sim e por ele o amém, mas glória de Deus por nós. Mas o que, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus. Ele mostra que quem ungiu ele foi Deus o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, o penhor de Deus, a marca de Deus no coração é o Espírito Santo. Invoco, porém, a Deus, por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Coríntios. Então, ele está explicando porque ele não foi para Coríntios, porque está é, havendo problemas, perseguições e morte em meio ao cristianismo. Então, ele está escrevendo e dizendo, eu não fui porque eu não queria poupar, que talvez ele fosse para Coríntios e os inimigos dele fossem atrás e matassem tanto ele quanto os moradores de Coríntios. Existiam pessoas que eram contratadas para perseguir o cristianismo e matar os cristãos. Ele disse, ó, oh, é, para vos poupar, tenho até agora não ido a Coríntios. Então, para poupar, né? Não que tenha domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. Então, aí Paulo corrigindo a igreja de Coríntios, mostrando por que não foi até ele. Vamos ler agora o 2. Aí amanhã a gente vai o 3, o 4 e o 5. Tá bom? Ele não foi para não morrer. Certo? Ludes use. Ou ele não foi para não levar a morte, porque onde ele estava, a turma estava matando com força. Tá? É, todas as promessas que conhecemos na Bíblia já nos pertencem, porque já temos o sim de Jesus. Ótimo, Elonice dos Santos Bar Barroso. Muito boa essa interpretação. Nós já temos o sim. É. Mas, aí, segunda carta, né? Segundo Coríntios 2, capítulo 2. Mas deliberei, mas deliberei isto comigo mesmo. Ou seja, coloquei isso comigo mesmo. Não ir mais ter convosco em tristeza. Ou seja, eu não vou até vocês com, com tristeza. Porque se eu, se eu vos entristeço, quem é que vos ale, me alegrará? Se não aquele que por mim foi con, contristado. Então ele não quer ir em tristeza. Ele não quer ir daquela forma até Coríntios. Escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a a minha alegria é a de todos de vocês. Então, ele está mostrando que está triste, que até o sentido da vida dele perdeu. Porque em muitas tribulações e angústias de coração, vos escrevi, então ele está muita tribulação e angústia. Olha, o apóstolo Paulo está escrevendo e dizendo, ó, ó, porque em muita tribulação e angústia eu vos escrevo de coração. Com muitas lágrimas, ele escreveu chorando. Não para que vos entristeçais, mas para conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Então, ele está dizendo, eu estou escrevendo, eu estou muito triste, mas não é para que você fique triste, é para você saber que eu amo vocês e mesmo triste eu escrevo. Eu não estive aí porque eu estou em grande tribulação, ele falando. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Então, ele está falando que ele não quer ir a Coríntios, triste e cheio de tribulação, porque senão iria entristecer os crentes de Coríntios. Basta-lhe o tal, esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar, perdoar-lhes e consolar-lhes, para que o tal não seja, de modo algum, devorado em demasia por tristeza. Então, se alguém está triste, console, para que ele não seja devorado pela tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isto vos escrevi, para também, por esta prova, saber que sois obedientes em tudo. E a quem perdoades alguma coisa, também, também eu. Então ele está transferindo para a igreja o perdão. 
Ele diz, olha, se você perdoar alguma coisa, o que você decidir está decidido. Né? Ele escreveu para tranquilizar, pastor. Ludiziza. Parabéns, Ludiziza. Seus comentários estão muito bons. Pedro era bravo e ele cortou a orelha de, do outro. Era. É, não quer levar problemas para os outros. O povo tinha ele como super-homem. A carne estava fraca, mas o espírito estava forte. Elonício dos Santos. Ótimo. Ó, oh, que comentário boa, né? É. Aí ele diz, por amor de vós, fiz na presença de... É, e que perdoados, ó, e que perdoados alguma coisa, também eu perdoo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que não sejais vencidos por Satanás. Porque... Não ignoramos os seus ardis. O que é ardis? Seus planejamentos, as armadilhas do diabo, as armadilhas do cão. Nós não ignoramos que existe a armadilha do diabo, ele está falando aqui. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Opa, chegou um cafezinho? Ah, que bom. Lê a briba com um cafezinho. Eita, que cheiro gostoso. Tomar um cafezinho? Bora! E é, olha que maravilha. Hum, que delícia. Então vamos lá, vamos continuar. Né? Cadê o Guilherme? O Guilherme está tão calado. Paulo fala sobre a graça maravilhosa. Amém. Aqui, ó. Não ignore os ardis, os planejamentos do diabo. Ora, quando eu cheguei a Troade que é uma cidade, para pregar o evangelho de Cristo, abrindo-se uma porta no Senhor. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas, despedindo-me dele, parti para a Macedônia. Ele está contando as viagens, né? A graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Ele diz que a graça de Deus sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar. A, fra a fragrância do seu conhecimento. Então, em todo lugar, a fragrância do conhecimento de Deus era sentida. O cheiro. Porque, para Deus, somos o bom perfume de Cristo. Nós que se salvam e nos que se perdem. Somos a doce fragrância de Cristo. Para que este, certamente, cheiros de morte. Ou seja, para quem se perde, cheiros de morte. Mas, para aquele cheiro de vida para a vida, e para estas coisas que é indônio. Então ele está falando sobre pessoas que se perdem e pessoas que se salvam. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ou seja, falamos de Deus na presença de Deus. Porque naquela época já existia falsificadores do Evangelho. Né? Então ele diz, nós não somos falsificadores, como alguns se fazem. Mas é, falamos de Deus na presença de Deus. Né? Vamos para o 3 agora, bora? Será que dá tempo? Dá tempo, sim. Capítulo 3, abram sua Bíblia. Diz assim o capítulo 3. É lendo e conversando. Você pode conversar aí. Né? É, cadê? Sandra? Hum. Ludiziza, igual o pastor Joilson, que fala de Deus na presença de Deus. Glória a Deus. Né? Estamos todos na presença de Deus e falamos de Deus na presença dele. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ele está falando, nós não estamos tá se elogiando a nós mesmos. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Então ele está dizendo que não precisa de carta de recomendação, porque ele é o pastor que fundou essa igreja. Mas sois vós a nossa carta, vocês são a nossa carta, que eu fundei vocês, escrita em, em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, ele está falando que a igreja de Corinto era a carta dele mesmo, porque foi ele que fundou a igreja de Corinto. Porque já é manifesto que sois de Cristo. 
porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não é em tábuas de pedra, mas em tábuas do vosso coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, ele mostra que a carta dele era o próprio povo de Coríntios. Não que, haja, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, a capacidade vem de Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Da onde vem o nome Novo Testamento? Vem daí, ó. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Aí onde há uma polêmica nisso aí. Porque muitos diziam que fazer seminário, estudar a Bíblia era errado, porque a letra mata, sim. Mas o que Paulo queria dizer assim, é que a letra, ela mata se não tiver o um sentido. Tem que ter o um sentido. Por isso que a Bíblia fala aqui. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que o filho de Israel não podia fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então ele está falando que aquela lei que foi feita em pedras, fez o rosto de Moisés brilhar, e os judeus não conseguiam nem olhar para Moisés, como será de maior glória, ou será, como será de maior brilho o ministério do Espírito? Então, o ministério do Espírito, segundo o apóstolo Paulo, é bem maior do que o ministério das leis, do decálogo judaico, que foi escrito em pedras nas duas talbas do Antigo Testamento. Porque se o ministério da condenação, que ele chama, o ministério da lei e da condenação, foi glorioso, foi glorioso, por causa do pecado e da descoberta do pecado, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o ministério de Cristo. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, que era a lei, foi para a glória, muito mais em glória o que é permanecerá. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então ele está falando que a graça de Cristo é bem maior do que a lei de Moisés, e a lei de Moisés era transitória, e ele chamava de ministério da morte, que apontava a morte. Mas com Cristo é o ministério da vida, que aponta a vida. Porque a lei aponta o pecado, e a graça aponta o perdão. Olha que maravilha, isso é Bíblia, gente. Está na briba? Não, não, está na Bíblia. Nós temos que conhecer essa palavra maravilhosa. E é isso que estamos fazendo agora. Tendo, pois, tal esperança, ousamos, sejam ousados. Não fique pregando a verdade como se fosse uma mentira. Porque tem gente que prega o evangelho como se fosse uma mentira. O evangelho é a verdade. A mentira é que tem que ser pregada com, com medo. O evangelho tem que ser pregado com ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o, o fim daquilo que era transitório. Então, aquilo que era transitório, que era lei, deu a capacidade de Moisés brilhar o rosto. Então, Moisés colocava o véu, porque o povo não aguentava ver aquele brilho. Se aquilo que era transitório deu tão brilho, imagina aquilo que é permanente, que seria o Evangelho. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento o qual foi por Cristo abolido. Então, aí, outra área polêmica de 1 Coríntios. Ele fala que a, aquela parte foi abolida. Né? Aí começa a discussão teológica, né? que aquela lei, o decálogo, aquela parte foi abolida. Né? E eles continuam com o véu, ainda continuam na lei. Nós agora anunciamos um Cristo que perdoa os pecados e que nos eleva além da lei, segundo o texto sagrado aqui mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar. Então, o véu que cobria a lei, Moisés ainda continua posto, na lição do Velho Testamento, ou seja, o que o Velho Testamento ensina, o qual Cristo aboliu. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, aí ele mostra que 
porque a igreja de Coríntios foi atacada pelos judeus. Né? Então ele está falando que se você for segundo a lei, então ainda haverá um véu no seu rosto. Mas quando se converter ao Senhor Jesus, então o véu se retirará. Então o véu da lei continua naqueles que obedecem à lei. Mas quando se convertem a Cristo, o véu é retirado. Porque a igreja daquela época era atacada por é, pessoas da lei. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Então Paulo fala essa liberdade em Cristo. E a liberdade de você fazer está livre da lei do pecado. Só que esta parte aí foi utilizada para os caras pecar, né? A liberdade é... Oh, né? Então, para você ter ideia que a Bíblia pode ser entendida de várias formas. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então, segundo Paulo, nós refletimos a glória de Deus. Ou seja, as outras pessoas veem Deus em você. Olha que coisa profunda, né? É profundideza! Que coisa da profundideza, Chiquinho. Então, ó, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho... A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha, então, ele está falando aqui que nós hoje refletimos a glória de Deus, como Moisés refleteu aquela glória, nós refletimos. Agora, sem véu, ou seja, a turma vê Deus em você. Como é que a turma lê a Bíblia? Ela lê a Bíblia através da sua vida. Olha, é interessante, né? Amanhã iremos para o capítulo 4, 5, 6 e 7. Será que dá tempo de ler o 4 hoje? Hã? Deixa eu ver aqui se o 4 é grande. Se for pequeno, a gente lê agora. Deixa eu ver aqui. É grande. É grande. Vamos ler o 4, bora? Vamos ler o 4? Então vamos lá. Quem é que quer que eu leia o 4 aí? Diga assim, não. Hoje é o gatinho de não. É... Liberdade dos dons do Espírito Santo e não da carne. Exato, Ludizizi. Paulo falava sobre essa liberdade, mas a turma entendeu errado. É, parte dos judeus se enquadram nesse versículo. Sim, senhora. É, Elonice, começa o moído do povo falando de Paulo, era contra a lei. Ok. Leia o 4, pastor. Sim ou não? Mas vamos lá, vamos para o 4. A Bíblia é gostosa. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba, eu quero saber Se tá na briba, eu acredito Se não tá, não acredito Tá na briba, quero saber Bora ler a Bíblia, bora? Hã? A mana jura? Bora! A Leteia Mendes, bora? É, Rafaela Santana, voltei Eu voltei Vera Fernandes, sim Vamos lá, 2 Coríntios 4, tá? Por isso, tendo este ministério, ou seja, de refletir Deus em você. Olha, isso é muito profundo, gente. Você brilha. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Brilha, 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 Deus brilha em você. Na sua face, na sua vida, Deus brilha em você. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, não vamos ficar tristes, não vamos desistir. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam. Então, cuidado com aquelas coisas que é feita ocultadas. Não andando com astutícia, astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos condenamos à consciência do todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que se despertem, está encoberto. É, para os que perdem, está encoberto. Então, alguns não estão nem ligando para o evangelho. É, nós quais os deus, nos quais o Deus, ou seja, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, a especialidade do diabo é cegar a pessoa. A pessoa não consegue achar a solução, mesmo ela estando nas ventas dela. Olha bem, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a glória do Evangelho de Cristo, 
que é a imagem de Deus. Então, a especialidade é, de Satanás é cegar o entendimento, cega a consciência, tira a consciência. Quantas pessoas, pastor devia ter feito isso, pastor devia ter feito aquilo e não fez. Parece que deu uma leseira em mim, pastor. É porque Satanás cega as pessoas. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo. Então ele está falando que ele é servo dos caras de Coríntios por amor de Cristo. Que não prega a ele. Ou seja, não prega apóstolo Paulo, não prega Paulo. O apóstolo Paulo prega Cristo. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O grande tesouro em vaso de barro. Vaso de barro é a vida da pessoa. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, essa glória não é nossa. Essa glória é de Deus, não é de Paulo. É a glória de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha o que Paulo, né? É, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. As pessoas tentam destruir você, tentam parar você, tentam tribular a tua vida, mas não conseguem, porque você é de Cristo. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexo, ficamos admirados, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, porque Deus está conosco. Abatidos, mas não destruídos. Eles não conseguem destruir nós, porque somos de Deus. Quem é que pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus! -o! Dê glória a Deus, Chiquinho. Glória a Deus! -o! Trazendo sempre por toda parte a notificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste também nos nossos corpos. Ele está falando que nós temos que ter cuidado com, os, com o corpo e os nossos corpos têm que estar em andamento com Deus. Porque existia uma doutrina na época que a turma já estava querendo estragar o corpo para ir para perto de Cristo. Se autofragilizar, se autodestruir, autofragelo, autodestruição... Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então ele está dizendo que a vida dele está sempre sendo entregue né, por amor a Cristo, né, mas para que Cristo se manifeste né, na carne mortal também. De maneira que em nós opera a morte mas em voz a vida. Ele está dizendo, se ele morrer, ele morre para nos trazer vida. E a vida é Cristo. Olha que maravilha. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então, nós falamos o que cremos. Não falamos algo que alguém falou, mas falamos o que a gente acredita. Na verdade, você acredita, então você fala. Sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus Cristo e nos apresentará convosco. Então ele está dizendo, aquele que ressuscitou Cristo vai nos ressuscitar também. Quando eles nos matarem, ele já estava profetizando a morte dele, né? Então um dia, aquele que ressuscitou Cristo vai ressuscitar nós também. Porque tudo isto é por amor de vós. Ou seja, tudo que a gente está fazendo aqui, morrendo, sendo perseguido, não é para se amostrar, não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar cargos em Roma, mas é por amor de vós. Porque tudo isso é por amor de vós. Eu faço isso pelo amor de vós. Para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então ele está dizendo, olha, nós estamos tá sofrendo, nós estamos tá morrendo, mas a gente está fazendo isso por amor. Não é para ser o bambambão, o bam, bam, macaxeira, alguma coisa. Nós estamos fazendo isso para que a vida, através da morte nossa, a vida de Deus se manifeste em você. Profundo, né? Profundo. Por isso não desvalecemos, ou seja, não se tristeça. 
O interior, contudo, se renova de dia em dia. Mesmo que o exterior vai ficando velho, né? É, hoje eu estou ficando velho e acabado. Tem até aquela música, né? Que olhou para o espelho. Estou velho e acabado. Não tem aquela música? Mas o interior se renova para a glória de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então essas tribulações que nós estamos passando, a turma está perseguindo nós, Roma está perseguindo nós, os judeus estão perseguindo nós, estamos sendo mortos por amor ao Evangelho. Isso é uma pequena tribulação que produz um peso eterno de glória e excelente. Que maravilha! Não, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Que maravilha! Gente, o evangelho é lindo, né? É, é. Paulo estava quase morrendo aqui, viu? Ele disse, ó, se a nossa morte trouxer a glória de Cristo para vós, então nós estamos morrendo por amor de vós. A gente não prega nós mesmos, nós pregamos a Cristo. Se nós morremos, morremos por amor de Cristo. É, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas aparentes, mas nas que não se veem, porque se, os que se veem são temporais, é passageiro. Passageiro deste mundo, passageiro, atenda bem as coisas que eu vou falar. É, mas ele diz que é para as coisas que não se veem, porque as coisas que você não vê são eternas. Glória a Deus, amém. Palavras do Senhor, amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Então, então, amanhã iremos falar, segundo Coríntios 5, que fala sobre vida eterna, o céu, tal, 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 tá? É, é e essa, esse capítulo 5 é maravilhoso, ó. Vou dar uma palhinha para você, ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou seja, o corpo é o tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício. Ou seja, se, um, se essa casinha, que é seu corpo, se desfizer, Deus tem um edifício. Deus tem um califa para você. Um edifício califa. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre se desfazer, Deus tem um edifício, um prédio. Uma casa não feita por mão de homens, mas por mão eterna. Ele vai falando sobre a vida eterna. Que maravilha! E por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é os céus. Então ele disse, a nossa casinha, que é o corpo, se desfizer, Deus tem um califa, um prédio enorme para nos dar, um corpo eterno. E se todavia, estando vestidos, nós fomos achados nus, Portanto, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, porque queremos ser despidos, mas vestidos, que o mortal seja absorvido pela vida. Então ele está dizendo que essa roupa mortal que nós temos, que é a carne, seja substituída por uma roupa imortal, por um corpo imortal. Se essa nossa casinha de carne, de barro, se desfizer, nós iremos ter um edifício, um prédio enorme, um corpo enorme, feito por Cristo. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Então, o que o penhor é, aquela, é, é, é o Espírito Santo dentro de você. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo... Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos pela fé e não por vista. Andamos pela fé e não somente por vista. E não somente por vistas. Andamos pela fé e não somente por aquilo que vemos. 
mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Ele diz que deseja morrer e deixar esse corpo, né? Para habitar com o Senhor. Então ele disse: Não, eu desejo morrer logo e ir para perto do Senhor, porque ele estava sofrendo cacete, prisão, fome. Por isso que muitos desejamos também ser lhe agradáveis. Que presença, que ausente. Ou seja, eu quero ser agradável, presente ou ausente. Porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então ele cita que haverá um tribunal celeste. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência seja também manifesto. Por que não? Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes em nós, para que tenhais que responder que se gloriam na aparência e no coração. Então ele está dizendo assim, ó, nós fazemos isso para que vocês se gloriem em nós. E diga, ó, meu apóstolo morreu pra, defendendo o evangelho, o criador dessa igreja defendeu, morreu, segurou até o final tal. Né? Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos juízo, é para Deus. Tudo que a gente faz é para Deus. A gente não está fazendo para nós mesmos, não. Eu não estou buscando glória própria. Eu estou buscando a glória de outro mundo. É isso que Paulo está dizendo. Porque o amor de Cristo nos constrange, nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos, logo todos morrem. E ele morreu por todos, para que vivamos, e não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreram e ressuscitou. Então Cristo morreu, para que a gente ressuscite e viva para ele. Assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecimento Cristo segundo a carne. Contudo, agora, já o não conhecemos desde o modo. Então, ele está falando que eles conhecem Cristo espiritualmente, eles não conhecem Cristo segundo a carne. Realmente, Paulo não conviveu com Cristo. Paulo, ele conheceu Cristo já espiritual. Quando Paulo veio conhecer a Cristo, Cristo já tinha morrido já fazia quase 10 anos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu o um ministério da reconciliação. Eis o mistério da fé. Isto é, Deus estava em Cristo. Deus estava dentro de Cristo. Deus é Cristo. Reconciliando consigo mesmo o mundo. Não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então o evangelho é reconciliação, é religare. Por isso que o nome é religião. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, se reconciliem com Deus, se convertam àqueles que não, naquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. E fez pecado por nós, ou se fez pecado por nós, para que nele fosse feito a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. O evangelho é tão gostoso que dá vontade da gente ler direto, né? Estamos no capítulo 5. Agora, amanhã, o capítulo 6. Tá? Palavras do Senhor. Que Deus aplique em nossos corações essa palavra bendita. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. 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 Amém, amém, amém. Palavras do Senhor.